எல்லோரும் தண்ணி கஷ்டத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு சம்மர் சீசனில் பறவைகள் வந்து எவ்வளோ தண்ணிக்காக கஷ்டப்படுது அதோட வாழ்வியில் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மிக முக்கியமான ஒரு பேர்ட் சான்ச்சுரிக்கு நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணோம் அங்கே நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நாங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதை விட அது உங்களுக்கு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் சாம் தெடிக்கலாம் திருநெல்வேலி போயிட்டோம் அங்கே எங்கள் ரூம்லேருந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் குந்தங்குளம் போகிற வழியில் ஒரு ம மரத்தில் கூட இலை கிடையாது அந்த ஊர் ப மக்களே எல்லோரும் குடம் எல்லா குடத்தை எடுத்துகிட்டு சைக்கிளில் தண்ணி எடுக்க போகிறாங்க வண்டியில் தண்ணி எடுக்க போகிறாங்க அந்தந்த ஊருக்கு இருக்கிற தண்ணி குளலாம் கூட தண் தண்ணி வரல எல்லாமே சும்மா குடத்தை வச்சு வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க தண்ணிக்காக வண்டி நான் ஃபஸ்ட்டு போய் இறங்கினோன்னே சரி நான் போகிறப்பே நினச்சிக்கிட்டே தான் போனேன் இங்கே பார்த்துட்டு ஓரளவு கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு போனேன் ரொம்ப வெறிச்சோடி இருந்துச்சு காஞ்சி போன இலை அப்படியே அந்த ஒரு சேன்ச்சுரியை பூட்டி ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் சேன்ச்சுரி பூட்டி பராமரிக்காமல் கூட்டாமல் இருந்தால் போட்டிருக்கும் அந்த ஒரு சினாரியாக தான் இருந்துச்சு உள்ளே போனோன்னு இங்கே கேட்டு பார்த்தோன்னே சரி ஓரளவு இருக்கும் போல் அந்த லேக்கோட மே மேடெல்லாம் பார்த்தோன்னே ஓரளவு தண்ணி இருக்கும் போல் அப்படின்னு ஏறி போய் நின்னா ஒன்றுமே காணும் எங்களுக்கு எங்கள் டீமுக்கும் இங்கே வந்து என்னடா பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இது என்ன எடுக்க எடுக்க முடியாது இதில் ஒன்றுமே இல்லை இதை எடுக்கிறதுக்கு இதில் காமிச்சு என்ன காமிக்க போகிறோம் அந்தளவுக்கு எனக்கும் எங்கள் டீம் டேரக்டர் எல்லாருக்குமே சண்டை வர ஆரம்பிச்சிச்சு நாங்கள் பேச இந்த இது என்ன எடுக்க போகிறோம் அதில் நம்ம எதிர்பார்த்த பேர்ட்ஸ் அவ்வளோவா இல்லை முக்கால்வாசி பேர்ட்ஸ் கிடையாது வெறும் அதில் ஏதோ ஒரு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது அந்தளவுக்கு சண்டை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபைனலாக அந்த ஆர்கியூமெண்ட் முடிஞ்சு சரி இதுதான் காட்சி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அந்த இடத்துல ஸ்பாட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஷார்ட் வைக்கும் போது வந்து கரெக்டாக மணி ஒரு பதினொன்று பதினொன்றா இருக்கும் ஷார்ட் வைக்கும் போதே கொஞ்சம் வெயில் உக்கரமாகிடுச்சு த தலைக்கு மேலே வந்துருச்சு அடுத்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வச்சது வந்து அண்டில் பறவை நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் ஐட் நேரில் பார்க்கும்போது என்னென்னா அது லைக் ஒரு டார்க் பெயிண்டிங் மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு ஃபுல் பிளாக் பெயிண்டிங்கில் அங்கங்கே அதோட ஷேடு கொடுத்து அது மூக்கு லைட்டாக ஷார்ப் பண்ணி வச்சா ஒரு அழகு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு பார்க்க வந்து வேறு டோனில் இருந்தாலும் பார்க்க ஓரளவுக்கு பிரமிப்பாக இருந்துச்சு அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது எப்படின்னா அது ஒரு நோஸ் வந்து பெண்டாக இருக்கும் ஸோ அருவால் மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அதுக்காண்டி தான் அது அருவால் மூக்குன்னு அந்த பேர் வந்துச்சு அது வந்து எப்பயுமே வந்து தன்னோட ஜோடியோடு தான் இருக்கும் எப்பயுமே அதனால் வந்து அந்த பறவையை வந்து இலக்கியத்தில் தலைவனையும் தலைவியோட காதலை பேசுகிறப்ப இந்த பறவையை வந்து எடுத்துக்காட்டாக ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து பவளக்கால் உள்ளான் பிளாக் பிங்கிள் ஸ்லிட் சொல்லுவாங்க அந்த பறவை வந்து பரவலாக ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல உட்காந்துருந்துச்சு தண்ணியில் இருக்கிறதுனால வந்து கொஞ்சம் வாட்டரோட சேர்த்து ஃப்ரேம் வைப்போம் அப்படின்னா அது ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சோம் ஸோ அது எப்படின்னா தண்ணி இருந்துச்சு நடுவில் கொஞ்சம் மணல் இருந்துச்சு அதில் நின்றுட்டு இருந்துச்சு அது கால் நல்லா குச்சிமாக இருக்கும் நல்லா சம உள்ளியாக இருக்கும் அதனால் அது பார்க்க பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்கணும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதையும் தேவையான ஷார்ட்ஸ் எடுத்துனேன் அதுக்கப்புறம் எடுத்த அப்புறம் சரி இங்கே போதும் இந்த குட்டையில் இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் திரும்பி பார்க்குறப்ப தான் கூஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு கூஸ் வந்து ஒன்று வந்து அடிபட்டுருக்கு அதுக்கு ஒன்று கால் இல்லை ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அது நடக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்துச்சு தண்ணியில் போகிறதுக்கும் ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் போயிருந்துச்சு அது என்னென்னா எவரஸ்டோட ஹைட்டாக பறந்து வரும் அப்படின்னா அது வெயிட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜிஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் அது ஒரு வெயிட்டு பட் அது அவ்வளோ ஹைட் பறக்க வேண்டிய ஒரு பறக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ள பேர்டு அது அது கேட்கவே ரொம்ப ஒரு மா ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு அடுத்து வந்து குளிப்புற பார்க்க தான் நாங்கள் போனோம் அவ்வளோ பெரிய இடத்துல வந்து எங்களால் சுத்தமாக கண்ணே தெரில அது ஈஸியாக எப்படி லொக்கேட் பண்ணுவாங்கன்னா பக்கத்தில் வந்து சாணம் சாணம் மாட்டு சாணம் இல்லாட்டி ஒரு சின்ன செடி இருந்துச்சுன்னா அது பக்கத்துலாம் அதை வந்து குழி தோண்டி முட்டை போடும் அதுக்கு ஒன்று முக்கியமான விஷயம் என்ன சொன்னாங்கன்னா எப்போயுமே அது மார்ச் மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் முட்டை போடும் மார்ச் மாதத்துக்கு முன்னாடி முட்டை போட்டுச்சுன்னா அந்த அந்த மாதத்தில் வந்து நிறைய கழுகு வகைகள் வரும் ஸோ அது வந்து மற்ற குஞ்சுகளை வந்து அதை வந்து ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணவோ இல்லை அதை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கோ
முக்கியமாக இது வந்து வெயில் எவ்வளோ வெயிலாக இருந்தாலும் போய் அதுக்கு அந் அதனால் உட்கார முடியும் அதுக்கு அந்த தன்மை இருக்குது கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதுக்கு அப்படின்னா நாங்கள் அது போன டைமிங் வந்து பெர்ஃபெக்டான ஒரு டைமிங் என்னென்னா சன்செட்டுக்கு முன்னாடி கோல்டன் ஹார்னு ஒரு ஹவர் வரும் அது நீங்கள் அந்த லைட் வந்து மேலே பட்டாலே ஒரு கோல்டு ஃபுல்லாக கோல்டு டோனில் இருக்கும் ஸோ அந்த லைட் ஒன்று ப்ளஸ் வந்து அந்த இடத்தோட புல்ல புல்ல அப்படி ரெண்டாவது அந்த குழிப்புறாவோட கலர் ஸோ இது மூணும் மேட்ச் ஆனதுனால அந்த ஒரு அந்த ஃப்ரேமே ஒரு மேஜிக்கல் ஃப்ரேமாக இருந்துச்சு அடுத்து வந்து ஆள்காட்டி பறவையோட என்ட்ரி ஆள்காட்டி பறவை என்ன பண்ணுனா வந்து புதுசாக யாராவது வந்து ஒரு ஒரு யாராவது ஒரு பர்சன் உள்ளார வந்தாங்களோ அதை என்ன பண்ணும் அலர்ட் பண்ணணும் மற்ற பேர்ட்ஸ் வந்து அலர்ட் பண்ணும் அதோட வேலையாக ஆள் காட்டி ஆள் வந்தால் கத்துறது தான் போல் அது ஃபஸ்ட்டே கத்தி காட்டி கொடுத்துருது மற்ற எல்லா பறவையும் ஓடிடுது அதை டேக்கிள் பண்ணுறது எங்களுக்கு அங்கே பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு ஸோ அப்போ அப்படியும் நாங்கள் நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே பேசி வச்சிட்டோம் ஒரு ஆள் போனால் எடுத்துடலாம் ஸோ அதோட பின்னாடி தலைக்கு பின்னாடி இருந்து போகணும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எடுத்து 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 வச்சு போகணும் நான் போயிட்டு இருந்தப்ப ஒரு நல்ல ஒரு ரெண்டு மணி ஒரு மணிக்கிட்ட போனோம் பயங்கரமான வெயில் பக்கத்தில் இந்த சைடு முட்டை இருந்துச்சு நான் போனோன்னே பறந்துருச்சு ஸோ வெயிட் பண்ணலாம் சரி அப்படின்னு ஃப்ரேம் வச்சுட்டு வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் அது வருது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நம்ம போகிறோம் யாராவது இருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு ஒரு திருடன் எப்படி வீட்டுக்குள்ளே வருவான் ஆள்லாம் இருக்காங்களா அந்த மாதிரி யாரும் சுற்றி இது இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை வந்து அழகாக வந்து உட்காந்து அவ்வளவு கடுமையான வெயில்லையும் உட்காந்து அதை முட்டே பாதுகாக்கணும் அது குஞ்சுகளை காக்கணும்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு திருப்பி அது கொஞ்சம் நேரம் ஏதோ சின்ன சவுண்டு அசைவு தெரிஞ்சாலும் அவங்கள பிடிக்க அடிக்க வந்திருக்காங்களோ அப்படின்னு நினச்சி அது எந்திரிச்சு அப்படியே இப்போ பதுங்கி போயிடு ஏன்னா நாங்கள் கேமரா வச்சுட்டு போயிட்டோம் அது கண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கி நம்மளை பிடிக்க போகிறாங்க நினச்சி தான் ஒரு பயந்தும் பயப்படும் பாதியோடு அப்படி முட்டை மேலே உட்காந்து அப்படி இருக்கும் அந்த முட்டைக்கு அதுக்கும் கேப் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது ஃபுல்லாகலாம் உட்காந்துருக்காது பாதி தான் உட்காந்துருக்கும் நம்ம என்னமோ நடக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு பயத்தோடு தான் அது உட்காந்துருக்கும் அது கேமராவை கண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் அது அந்த எஃபெக்டில் தான் உட்காந்துருக்கும் அந்த ஷாட்லேயே அது அப்புறம் நாங்கள் திருப்பி வந்தோம்னா அது ஓடிடுச்சு அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு அது வரா போக தான் இருந்துச்சு ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி அந்த அந்த ஷாட் எடுத்தோம் அடுத்து அங்கேருந்து போ போ போனோம் கிளம்பி போகிற வழியில் ரைட்ஸில் ஒரு பெரிய மலை வந்துருந்துச்சு அந்த மலைக்கிட்ட போக போனால் அவுள் எடுத்தோம் ஆந்து நாங்கள் எங்களை பார்த்தோன்னா அது ஓடி போய் மலையில் ஏறி உட்காந்துருச்சு மலை ஆனால் அதில் அதோட கலரும் மலையோட கலரும் ஒன்று நீங்கள் அது எங்கே இருக்குன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது சரி ஓகே அவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்குது எப்படி ஃப்ரேம் எப்படி கிடைக்கும் யோசித்தோம் சரி எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா கரெக்டாக எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மலைகளோட இடுக்கில் உட்காந்துருந்துச்சு அப்புறம் ரெண்டு மூணு இது பறந்து போயிடுச்சு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் வச்சு எடுக்க ஆரம்பித்தோன்னே அப்புறம் க கடைசி ஒரே ஒரு இது தான் நாங்கள் ஃப்ரேம் வச்சுருக்கோம் அப்படியே எங்களையே பார்த்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அது நல்லா இருந்துச்சு அது அது ஆந்தைக்கு வந்து இந்த பகலில் கண்ணு தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க சுத்த பொய் நாங்கள் போகிற வரைக்கும் ஏன்னா நல்லாவே கண்ணு தெரிஞ்சிச்சு நாங்கள் எங்கே ஃப்ரேம் வைக்கிறோமோ கரெக்டாக நவுந்து நவுந்து தான் உட்காந்துச்சு நாங்கள் கரெக்டாக லொக்கேட் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரேம் வச்சுட்டோம் சரி அது நவுரு நவுருன்னு பார்த்தோன்னா கரெக்டாக அடுத்த ஸ்டேஜில் வந்து நவுர ஆரம்பிச்சிச்சு அது கரெக்டாக திரும்பி உட்காந்து பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு பர்ஃபெக்டாக அந்த ஷாட் வந்து அமைஞ்சிருச்சு அப்புறம் கடைசியாக எடுத்தது தான் இது கொண்டை குருவி பார்த்தோம் அதே இடத்துல கொண்டை குருவி அது வந்து துரு துருன்னு இருக்கும் மண்ணை தோண்டிட்டு விளையாண்டுட்டு அது ஏதோ தேடிட்டே இருக்கும் மண்ணுக்குள்ளே ஆனால் அது நேச்சுரலாக அதோடய ஆட்டிடியூட் அதுதான் ந மண்ணை தோண்டி சும்மா விளையாண்டுட்டே இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பறவை வந்து வானம்பாடி ஸ்பாரோ லார்க் இங்கிலீஷில் நேம் ஏன் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா வந்து பாடி அடியில் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்குது அப்படியே அந்த பிளாக் வந்து கண்டினியூ ஆகி அந்த கண்ணோட சேர்த்து கவர் பண்ணியிருக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு துரு 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 துருன்னு அழகாக நாங்கள் ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல லொக்கேட் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பாட்டில் இருந்துச்சு அந்த பாட்டில் வச்சுட்டு போயிட்டோம் சரி இந்த இடம் தான் நாளைக்கு வந்தால் வந்து இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம்னு பாட்டில் வச்சுட்டு போயிட்டோம் அந்த இடத்துல அங்கே வந்து அந்த ஸ்பேரை உட்காந்து அது கொஞ்சம் அடகாத்துட்டு இருந்துச்சு சைடில் கிராஸ் பண்ணி போன உடனே என்னாச்சு நாங்கள் வரோன்ட்டு அந்த பறவை எந்திரிச்சு போயிடுச்சு சரி பக்கத்தில் போனால் வந்து அங்கே வந்து அதோட குஞ்சு வந்து வா வாயை அப்படியே திறந்துட்டு அப்படியே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு இது இந்த சிவ சிவர் 
ஸோ அது நாங்கள் அப்படியே ஸ்டாச்சு கொஞ்சம் தூரம் நிற்க வரைக்கும் வந்துச்சு அப்புறம் அவள் பக்கத்தில் உட்காந்துச்சு நாங்கள் பக்கத்தில் வந்தோடனே எழுந்திரிச்சு காரில் போயிட்டு அது வந்து மேலே உட்காந்துச்சு ஸோ இந்த வானம்பாடியெலாம் தண்ணி அதோடய ரெக்கையை நினச்சிட்டு வந்து தான் அந்த குஞ்சுகளை போய் உட்காந்து உடம்பு கூல் பண்ண முடியும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எதுக்கு அது வந்து வந்தோன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் பார்த்தோன்னே ஜென்ரலாக வந்து ஒரு பறவை சரணாலயம் போனால் ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்கு போவோம் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மைண்டு அப்படின்னு நம்ம போவோம் ஃபேமிலியோடு போவோம் வெக்கேஷன் டைமில் பண்ணுவோம் ஆனால் அந்த வெக்கேஷன் டைம் மட்டும்தான் நம்ம போகிறோம் அது தவிர்த்தும் அங்கே பறவைகள் இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு அங்கே போகிறோம் ஆனால் அந்த பறவையே வந்து அந்த அந்த பீஸ்ஃபுல் அப்புறம் அட்மாஸ்பியரில் அந்த ரிலாக்ஸேஷன் மைண்டில் இருக்கு இருக்கலை நம்ம வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு காட்சி பொருளாக மட்டும்தான் பார்க்குறோமே தவிர அது ஒரு உயிரணும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயத்த நம்ம பார்க்குறதே கிடையாது இருந்த இருந்ததே பத்து பறவை தான் அது அது இருந்ததே பெரிய விஷயந்தான் அந்த இடத்துல அந்த தண்ணியில் இருந்தது அதுவும் ஃபுல்லாக அடிபட்டது முட்டை வச்சுருக்கிறது அந்த மாதிரி பறவை மட்டும் தான் இங்கே இருந்துச்சு ஒரு நூற்றுல ஒரு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் மூணு பர்சன்டேஜ் பறவை தான் அங்கே இருந்துச்சு மற்ற பறவைகள் தெரிஞ்சனால வரல இனிமேல் இந்த இடம் சீக்கிரம் அழிஞ்சிடும் ச தண்ணி இருந்தால் தான் பறவைகள் வந்தால் தானே இந்த இடத்துக்கு வேலை தண்ணி இல்லைன்னா இங்கே என்ன வேலை இந்த இடமே அவ்வளோ தான் விட்டுருவாங்க கவர்மெண்ட் கை விட்டுருவாங்க அப்படி தான் அவர் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அந்த நிலமையில் தான் அங்கே இருக்குது பறவையை சஸ்டைன் பண்ணுறது எனக்கு புரியவே இல்லை இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது அது தண்ணியும் இல்லை எந்த இருக்குது பத்து பறவை தான் அது எந்த நம்பிக்கையில் வந்து இங்கே இருக்குதுன்னு எனக்கு அது புரியவே இல்லை சார் எப்படி சர்வே பண்ணுறது தான் இனி வரைக்கும் தெரியல ஏன்னா எல்லா பேர்ட்ஸும் வந்து அந்த தொண்டையில் வந்து லைக் தண்ணி தவிப்பு மாதிரி தான் இருக்குது பாதி பேர்ட்ஸ் வந்து இப்படி தான் வேலை பார்த்துட்டே இருக்குது தண்ணி வராதா அப்படி ஏக்கத்தோடு பார்க்குற மாதிரியே நிறையா ஃப்ரேம் இருந்துச்சு 